болсон аль тах яа за Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн ариулгыг бол дэмжиж байгаа ер нь энэ нэгдүгээр төл ийм шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дээд шүүхийн хариант хуучин байсан одоо ер нь тусд нь гаргаад ямар үр дүн гарсан юм бэ ер нь одоо хуучин одоо дээд шүүхийн хариант байлгаснаар нь одоо авч тэр хэвэр нь одоо байлгаж болдгоо юм уу гэж нэгдүгээрт энэ нь одоо шүүхийн нэгдмэл байх зарчмыг одоо яаж хангаж байгаа юм гэдэг нэг ийм асуудал байна хоёр дугаар тул байж байгаа шээ би нэг юм ас хоёр дугаар тул хуучин дээд шүүх бол бүх хуулийг тайлбарладаг байсан тэгээд дээд шүүхийн тайлбарыг одоо бүх нийтээр дагаж мөрдөг ийм журамтай байсан бүгдэрэг л одоо мэдж байгаа гэтэл одоо хуулийг хэн дуртай нэ ямар ч хуулийг өөрийнхөө тайлбарладаг болчиход байна сүүлийн одоо хэн нь зөв тайлбарлаж ярьж байгаа ч ойлгохгүй байсан тэгэхээр зэрэг энэ асуудлыг энэ асуудал шүүхийн тухай энэ шинчилсэн найруулгад одоо хэр тусглаа олж байгаа юм ялангуяа одоо хуулийн байгууллагууд энэ хуучин нар бол эрүү эрүүгийн байсан шийд хуулийн тайлбарыг одоо дээд шүүх тайлбар гаргаж байгаа хэвээрээ юу энэ дээр нэг хариулт өгөөчээ а гурав дахь асуудал бол энэ шүүхийг төрөлжүүлээд эрүү иргэн захиргаа гээд ингээд хэд хэд салгацсан тэгээ энэ нь хөдөө орнууд гэх тул нэлээ хүндрэлтэй юм уу гэж харагдаж байгаа одоо хөдөө орнууд гэж одоо шүүхийн гурван дарахтай болцсон шүү дээ тэгээ энийг одоо яаж яг уу зүгээр нийслэлтэй ч гэдэм үү төвдөө бол төрөлжүүлж болох л байх хөдөө орнууд гэх та заавал ингэж эрүү иргэн захиргаа гээд одоо ерөнхий гээд ингээд гурван шүүхтэй гурвуланда одоо ерөнхий шүүхч гээд ингээд байлгах нь ямар ач холбогдолтой юм бэ орон нутгатайгаа харьцсан ч гэсэн уучин ч одоо шүүхийн дарга гээд нэг л хүнтэй байсан одоо бол одоо гурван дарахтай ч болчоод ам уу нэг ийм одоо учир нь болдохгүй юм а энэ хуйланд одоо яаж томьёолж байгаа юм бэ энэ гурван асуудал хариу ав яа за товч тодорхой мэрэгжлийн асуулт за нэгдүгээр асуултанд ням дор цаад хариулна дээд шүүх тайлбар гаргана гээд заалт энэ төсөлтөр орж байгаа. Тэг. Нэг хоёр дугаарт энэ эрүү үргэнгийн салгасан явдал буруу. Энэ нарийн ярих юм бол үнцэн үйлийн зөрчлийн асуудал энэ цаанд байгаа. Тэр 92 оны үндсэн хууль батлах үед шүүх эрх мэдлийн хэсгийн ажлын хэсгийг амар санаа хуульд үсэд байх та боловсруулж баах хурал дараагийн хурлд оруулсан юм байна. Тэр үед энэ ердний шүүхийг хоёр салгах тухай асуудал ерөөсө яригдаг үү? Яригдаг үү? Тэгэл 12 онд гэнт нэг юм сонь юм гаргаал 500 га шүүгч зуугаар нь дарахта болчихсон. Би чийдэд тулсан ийм л байдалтай байга. За нийслэл маягийн газар бол бол их ачаалтай газар бол бол нэг танкам тахт ийм шаардлага харагдаж байгаа гэж бид ярьж байгаа. Энэ сум сум дундын шүүг энэ дөрөвгийн шүүг асуудлыг энэ хууль батлагдсан дараа дахиж уруулж ирэх бодолтой байгаа гэдэг хэлээ. Ер нь энэ мана Монголын орчин нөхцөлч нь бус турнихт харьцуулах ямар ч арга байхгүй. Монголын өөрийнх нь амьдрал нийцэн хууль батлахгүй бол заавал дампурдаг. 12 оны хуулийн гол сух нь бол ердөл энэ шүүд. Жишээ нь дээд шүүхмийн танкмийн шүүгч нар нөгөө танхимынхаа хурлд орж болдгоо хоригла хийчихсэн. Үндсэн хуульд дээд шүүг э ерөнхий шүүг шүүгчтэй бүрднэгээд бичихсэн. Заримынх нь эрхийг хязгаарлах тухай асуудал тэнд байхгүй. Хэрэг маргаан шийдвэрлэгээд бичихсэн. Яг зүгээр эрүүгийн журмаар мэрэгшүүлээд эрүүгийн танхим байгуулаад тэгээд дагнаж бүрдэхгүй байвал асуудлаа эрүүгийн танхимаар ярьчдаг. 
өрөөгийн танк мин шөөгшнөр нь дутаад ирэх юм бол бус танк мин шөөгшнөр са оруулчдаг. Анх шатны шөөгдөж чалгаа байхгүй. Энэ уламжлалт юм аа ер нь цаашда сэргээсэн дээр л гэж бодож байгаа. Тэр үндсэн хуулийн төрөлжсөн шөөг мөөг гэдэг байгаа юм чинь энэ баруун орны орнуудад байдаг иргэний эрх зүйн харилцааны хүрээнд жишээ нь гэрвэлийн шөөг гэж юм байдаг. Татврын шөөг гэж юм байдаг. Зарим орнуудад ийм эдэлд насан төрөөгөө хүмүүсийн шүүгтэй газар бас байдаг эрүүгийн эрх зүйн хүрээнд энийг буруугаар нь ойлгоод эрүү үргэний гээд ингэж хоёр салгаж хаяад 500 шүүгчнэрийг ийм олон дарахтаа болгоо ичихсэн энэ сонгогийг ерөөсө өнөөдөр энэ шүүгт нүүрлээд байгаа зовлонгийн гол асуудал энэ нэгдүгээр тийм олон дарахтаа болгоо ичихсэн салгаа ичихсэн тэгээ бүрэлдэх нь хүрдэг үү арга гадхлаар хажуу амглуу нүүдэг дээж өөхөн зөөхөн нэргэний танхим дээр бүрэлдэхүүнгээ шалтгаалдаг 1100 хэрэг шийдрэл шийдэж чадалгүй хурлдчихсан дарчихсан тэгээ сая энэ хуулийг уруулахтай болвол за ажил амьдралын дунд байгаа та нар өөрснөө санала гаргаж ирье тэгтээ зарчмаа тохир гэдэг зөвлөгийг ярьцгаагаад тэгэл энэ төсөл орж ирж байгаа за тайлбарын тухайд би хариулчихсан а юуны тухайд орн утгын шүүхийн тухайд би сая хэлчихлээ. За дэлгэр сайхан гүшүү нэг минут тодруулъя. Энэ сая би асуулалда энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг ер нь дээд шүүхийнх нь одоо харьянд байлгаж болдог юм уу? Заавал тусна гаргаснаар одоо ямар үрдүн төрсөн юу өнгөрсөн жил өнгөрсөн хугацаанд тэгээ шүүхийн энэ нэгдүгээр байх зарчим ер нь яаж хангах юм дээрэс нь би дахиад одоо бас нэмдэр цайлын ярьсан дээр тайлбар орсон гэдгийг ойлголоо гэхдээ энэ дээд шүүхийн тайлбар чинь хуучин шиг бүхний тэрээ дагаж мөрдөг ийм болох юм уу ингэхгүй бол одоо энэ хуулийг ч одоо хин дуртай нь өөрөөрөө тайлбарлаад байгаад л асуудал байгаа шүү дээ Яаж ч гэд айлч талаасан тайлбарладаг. Хуучин бол ямар байсан гэхээр дээд шүүхийн тайлбарыг бүхний тэрээ яг л нэг мөр дагаж үйлүүлдэг ийм л тайлбар байсан. Бид нарыг ажиллаж яах үед бол. Тэгэхээр энэ үгээрээ одоо энэ шинжилсэн хуульдаа оруулалт бол яасан юм бэ? Ингэх нь бол одоо ядаж одоо хуулийг олон талаасан тайлбар. За нэг дөр сайд асуулт нарилна. шүүх ерөнхий зөвлөлийн дарга гэдэг албыг Монголд энэ 92 оны өнцгөө үеэс бас 3 өөр аргаар шийдсэн тохиолдолд байна. 2002 он хүртэл хуулийн сайт олгож ясан. Тэг аюулгүй зөвлөлийн зөвлөмж гараад дээд шүүхтэй өгсөн. Энэ хоёр дах хуульбар нь 3 дахь нь 12 оны бидаасан байдлаар ажиллах би даасан дарахтаа ийм гурав дахь хуйлбар байх. Тэгээ сай ярьж ярьж агаад өнцөн үеийн санаач тийм энэ тустаа байжаг гэдэг зарчмын л оруулж ирж байгаа. Учир болоод ажиллах уу ажиллах уу гэж бодох юм. Энэ шүүгчнэрийн асуудлыг яригдаад байгаа маа. Энэ гол асуудал бол энэ шүүгчнэрийн ёс сурт хүнд тал холбоотой асуудал шүү дээ. 